Visão de praia desse, né? Todo mundo quer aproveitar. Mas nem todo mundo consegue, né? Por falta de acessibilidade. Tem uma associação aqui de Floripa que busca ajudar as pessoas com deficiência a não tomar o banho de mar, como também surfar, né? Mas fazer tudo isso de um jeito muito legal. É o Surf Sem Fronteiras. Olha que bacana essa iniciativa. Seu Maurim enxerga somente alguns vultos. Ainda jovem, começou a perder a visão. Mas isso nunca lhe impediu de fazer nada. Acompanhava os campeonatos de surf na Joaquina e se imaginava surfando. Anos depois, a realização desse sonho aconteceu por meio da Associação Surf Sem Fronteiras. Foi em 1986 eu vi o Hang Lose, a Joaquina. E aquilo ali me encantou muito, só que na época aquilo era muito caro, as pranchas, as coisas tudo lá, eu não tinha condições. E ali já estava o meu processo de perda de visão. Então eu já tinha perdido visão bastante, eu disse, ah, eu nunca vou conseguir surfar. Aí, em 2017, 2016, apareceu esse projeto lá do, na universidade, aí eu me inscrevi, aí cheguei aqui, conheci as planchas aí e eu não saio mais daqui nunca. Hoje, aos 61 anos, faz questão de vir em todas as aulas. Sai de casa às 5 da manhã, pega três ônibus para estar cedinho na Barra da Lagoa e cair no mar. É aquele momento de contato com a água que renova todas as energias. Nem sei se eu sou cego, sou, sou deficiente, eu não sei de nada. Só sei que eu estou ali, esqueço tudo. A claria é um, uma, uma terapia assim, que tu esquece tudo. Assim, com a natureza, aquela água, assim, de, o rosto, assim, a onda te batendo. Tu querendo quebrar a onda para passar os voluntários que dão a força para nós, né? A gente tem que tirar o chapéu para eles, são, são demais os caras. A Associação Surf Sem Fronteiras surgiu em 2016. Já atendeu dezenas de alunos e muitos ainda estão na fila de espera para participar das aulas. A demanda só não foi atendida ainda porque faltam voluntários. Para cada aluno é preciso três pessoas. A meta é capacitar mais voluntários e atender muito mais gente. A praia é um espaço das pessoas com deficiência, né? E o surf também é um esporte das pessoas com deficiência, né? A gente tem aí, na, em média, a população, 24% da população brasileira, né? Então, tu imagina a fila e a gente quer atender. Vai, vai chegar um momento, né? E só nos falta mão de obra e segurança. Devido à Covid agora, a gente fica com um pouco de receio e tal. Mas nessa fase que já está uma boa parte da população vacinada, a gente vai ter treinamento em janeiro, vai convocar novos voluntários e vamos bolar uns protocolos com segurança para tentar ir esvaziando essa fila até chegar no ideal, que é o surf para todos. Marise é voluntária desde 2018. Ela sempre surfou, mas resolveu ir para o mar de forma diferente para ajudar. É um sentimento que brilha em mim, né? É uma energia que não tem fim. A gente junta uma coisa com a outra. Por quê? O melhor surfista é aquele que mais se diverte, né? Então você não vem aqui para competir. O Surf Sem Fronteiras é muito mais que isso. A gente confraterniza, a gente brinca. Para mim é muito fácil ir em qualquer praia. Para você, né, que a gente não é uma pessoa com deficiência. Mas para os meus amigos, por exemplo, muitas vezes se a gente não carrega a cadeira anfíbia que, que a gente tem no projeto, tem praias que nem tem acessibilidade para eles chegar. O propósito é fazer com que a praia seja um local cada vez mais democrático que todos possam usufruir e acessar. É fazer do surf um momento de lazer, de descontração, onde os alunos sintam que podem pegar onda, independente de qualquer coisa. Que sintam que o surf é para todos. O Rafael, aos 14 anos, descobriu no surf um mundo diferente. Na minha primeira vez foi uma libertação, como se tivesse um cadeado, daí soltou. De certa forma, uma paz de espírito. Como eu gosto de dizer, o mar é outro mundo. E nesse mundo que ele descobre dentro do mar, ele ainda se desenvolve fisicamente e socialmente. Foi uma libertação para ele, né? um envolvimento muito grande. É, começou a coordenação motora, também melhorou muito a adaptação dele com as outras pessoas, a convivência. Isso foi assim, um marco muito grande, né? porque tem dias que ele não quer nada, não quer fazer nada, né? 
é, bate aquela depressão e aí quando vem para o surf, ele muda total. Primeira onda que ele pegou, quando ele saiu, ele saiu tão emocionado que chorou e disse que ele nunca tinha feito uma coisa assim tão surpreendente na vida dele, né? Além dos voluntários que cedem seu tempo para ajudar nas aulas, o material usado também chega por meio de voluntários que doam recursos financeiros para a associação. E agora, depois da pandemia, muita coisa que ficou sem uso está precisando de conserto. E por isso eles estão com uma campanha de mobilização. A gente tem um material de soft que a gente utiliza e esse material ele fica parado, pesando embaixo, ele se decompõe muito rápido. E foi os três meses ali que a gente perdeu muito material. Né? A gente está com uma campanha no nosso site, que é o surfsemfronteiras.com.br, lá tu pode doar através de Pix. Tem uma página lá também de transparência que fala todas as nossas doações, que a gente ganhou, tudo. O que se quer é sempre atender mais gente, mais pessoas com deficiência e com mais qualidade. Com equipamentos adequados, sejam pranchas ou cadeiras anfíbias, para que todos possam encarar o mar, as ondas, e fiquem seguros e confiantes, surfando, se divertindo, independente da idade ou de qualquer dificuldade. Eu sou jovem ainda, tenho 60, <risos> tenho 60 tenho um ano, mas eu sou jovem ainda. Vai continuar. Vai continuar. O nosso grito de guerra, surf para todos, é para a gente chamar um pouquinho né, essa atenção para a acessibilidade, que deveria ser para todos. Surf para todos. Música